สวิสทั้งทีเราไม่พลายที่จะมาชมความงามของเทือกเขาแอลป์เทือกเขาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับจากเมืองไทยเราบินตรงกับการบินไทยมาลงที่ซูริกเที่ยวที่ซูริกก่อนปรับตัวให้ชินกับบรรยากาศในสวิตเซอร์แลนด์เราค่อยนั่งรถไฟต่อมาเที่ยวยังเมืองอื่นๆและสถานที่ที่โชคชะตาพาผมมาก็คือเมืองนี้ครับลูเซิร์นนกน้อยคล้ายบินมาเดียวได้คิดคิดมีวายกังวลหิมนหรือไทยมองขาดมวลมิดไรก้นสนิทคู่เคียงครองลงไหลไม้ปองคนปราณีขาดเรื่องแหล่งพักพำนักนอนขาดญาติปีดอลและน้องพี่บาปกรรมคงมีจำทนระทมวิธีการใช้ยูโรพาสก็ง่ายๆนะครับอย่างอื่นเขียนเบอร์พาสปอร์ตของเราก่อนนะครับแล้วก็ส่วน travel diary เนี่ยจะเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะเขียนว่าเราเดินทางจากเมืองไหนไปเมืองไหนหรือว่าสถานีไหนไปสถานีไหนนะครับให้ลงไว้แล้วเวลาเจ้าหน้าที่ทุกขึ้นมาเขาอาจจะขอดูนะครับแค่นี้ครับง่ายๆถึงแล้วนะครับสถานีเอ็งเกิลแบกนะครับหรือว่าเอ็งเกิลเบิร์กในแนงอยู่ห่างจากสถานีรถไฟลูเซิร์นประมาณ45นาทีเราเลือกมาเช้าเลยทีเดียวคนจะได้ไม่เยอะมากนะครับซึ่งวันนี้อากาศดีมากนี่นะครับตัวที่ลิสต์เรามีในมือแล้วนะครับจากสถานีรถไฟเอ็งเกิลแบกเนี่ยเราเดินมาก็ได้สินาทีหรือว่าจะนั่งรถมาป้ายหนึ่งก็ได้ก็จะมาเห็นสถานีที่เราจะนั่งเก็บรถคากันนะครับสรุปวิธีที่ขึ้นเคเบิลคาขึ้นมาที่ยอดทิศลิสต์นะครับจากข้างล่างเนี่ยเราจะขึ้นทรามาก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเคเบิลคาอันที่1นะครับจะถึงสถานีชื่อว่าทรามซี่เปลี่ยนมันเคเบิลคาที่2นะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนเป็นรัดแอร์ซึ่งเป็นเคเบิลคากลมๆเนี่ยแล้วหมุน360องศาสามารถดูวิวได้รอบซึ่งถือว่าเป็นแห่งแรกเลยในยุโรปนะครับแล้วก็ตรงยอดเลยเนี่ยจะสูงประมาณ 3,000 กว่าเมตรนะครับเราจะขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น5นะครับก็จะประมาณ 3,200 เมตรนี่คือยอดทิศลิฟต์นะครับซึ่งเราก็สา,สามารถจะเดินท่ามกลางหิมะเนี่ยขาโพลนนะครับแล้วก็มองวิวไปสุดลูกหูลูกตาเนี่ยเห็นเจ้าเขาแอลฟ์สวยงามมากๆโดยเฉพาะวันที่อากาศดีอย่างนี้นะที่นี่นี่มีสะพานแขวนนะที่สูงที่สุดในยุโรปสูงจากพื้นนะขึ้นมาประมาณ500เมตรครับคือที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเจ้าเขาแอลฟ์เราสามารถมาดูหิมะได้ทั้งปีนะถ้าขึ้นมาบนเขานะครับมาเจอครอบครัวคนไทยนะครับที่ทิดเลสนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ก็สบายดีครับสนุกดีครับสวยดีครับที่นี่แบบยอดเขาสวยมากสวยมากฮะแล้วก็บินการบินไทยเป็นไงบ้างครับก็สบายครับขามาได้นอนยาวครับแล้วก็มาซูริกแล้วก็มาลูเซิร์นแล้วเดี๋ยวจะไปอิตาลีที่มิลานนะแล้วก็บินการบินไทยกลับมาขอให้ที่ไอสนุกครับขอบคุณครับกิจกรรมห้ามพลาดบนทิศลิสก็คือไอซ์ฟลายเออร์ครับเชื่อผมครับว่ากิจกรรมนี้สุดยอดจริงๆเพราะเราจะได้นั่งกระเช้าแบบห้อยขาชมวิวของเชือกเขาแอลฟ์แบบอลังการสุดๆครับจากนั้นเราค่อยมาเล่นเครื่องเล่นต่อกันที่ Glacier Park รับรองว่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับหลายๆคนเลยทีเดียวครับเอาจริงไปต่อได้ค
ใครมาลูเซอร์เนี่ยผมแนะนําเลยจริงๆให้มาเที่ยวทิศทิศลิสครับเพราะอยู่ไม่ไกลเลยถามเที่ยวเองก็สะดวกมากใช้ u r a l Global Pass นะครับหรือว่า Swiss Pass นั่งรถไปมาได้ง่ายๆเลยครับหลายคนสงสัยนะครับว่าทําไมลูเซอร์เนี่ยเป็นเมืองยอดฮิตของนักเดินทางจากทั่วโลกเลยผมว่าเป็นเพราะเมืองเขาเดินเที่ยวง่ายครับเมืองเล็กไม่ใหญ่มากสถานที่สําคัญเนี่ยอยู่ใกล้กันหมดแทบจะไม่ต้องนั่งรถบัสเลยที่สําคัญวิวสวยมากครับสัญ,ญลักษณ์หรือแลนด์มาร์คของลูเซอร์นะครับก็คือสถานที่ข้างหลังผมนี่นะครับนี่คือสะพานไม้หรือว่าแชปเปอร์บริดจ์นะครับคนยุโรปให้ที่นี่เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดของยุโรปนะครับอายุที่นี่เนี่ยเกือบ700ปีแล้วนะครับเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของเมืองเลยนะครับฉะนั้นจะเห็นทั้งคนท้องถิ่นทั้งนักท่องเที่ยวเนี่ยมาอยู่บริเวณรอบๆเนี่ยทุกวันเลยนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ถ่ายรูปด้วยสวยมากๆนะครับไม่ใช่เฉพาะที่สะพานแต่คือตึกรามบ้านช่องรอบๆนี้เลยนะครับโอ้โหสีสันสวยงามมากโดยเฉพาะวันที่อากาศดีนะครับนี่ดีใจมากนะครับที่ได้กลับมาที่นี่นะครับอนุสาวรีย์สิงโตนะครับหรือที่ชาวสวิสเรียกกันว่า Lion Monuments นะครับที่นี่ก็บอกว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่สําคัญที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับเพราะว่ามีประวัตินิดนึงเมื่อตอนปฏิวัติฝรั่งเศสปี1789เนี่ยราชวงศ์รัตน์ซึ่งเป็นชาวสวิสนะครับตอนนั้นมีเกือบ 1,200 นายนะครับก็ช่วยรักษาทํางานเต็มที่จนเสียชีวิตไปกว่า760นายนะครับในขณะที่มีการบุกเข้าพระราชวังตูเลรีในปารีสนะครับซึ่ง3ปีถัดจากนั้นเนี่ยก็เลยมีทหาราชาวสวิสนะครับมาเห็นที่นี่แล้วก็คิดว่าน่าจะสร้างอนุสรณ์สถานนะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่ชาวสวิสนะครับก็เลยร่วมมีการเรียกรายเงินจากประชาชนและก็องค์กรต่างๆมาสร้างที่นี่นะครับสังเกตว่าความสวยงามมีสวยมากๆกลับมาทีไรก็คลาสสิกเสมอคือเป็นการแกะสลักลงไปในหินเป็นรูปสิงโตที่กําลังจะเหมือนเสียชีวิตใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวสอนที่สลักซึ่งก็แปลว่าความศรัทธาแล้วก็เกียรติยศของชาวสวิสครับไม่ไกลจากอนุสาวรีย์สิงโตนะครับเดินมานิดเดียวเองก็จะมาเจอร้านนี้นะครับของพี่อารีอารีซูเปอร์มีเฮาส์นะครับข้างในมีของเดลึกมากมายขายโดยคนไทยด้วยกันเองนะครับคนไทยหลายคนอาจจะรู้จักร้าน Old Swiss House นะครับซึ่งมีแขก VIP จากเมืองไทยหลายท่านเนี่ยเคยมาทานแต่วันนี้พี่อารีพาผมมาทานที่ร้านอาหารท้องถิ่นอีกร้านหนึ่งครับชื่อร้านว่า Caravel นะครับเป็นร้านเก่าแก่อายุกว่า50ปีที่ชื่อร้านเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากชื่อของเครื่องบินครับบางทีผมคิดว่าระหว่างทางนี่แหละสุดยอดเลยทางเดินไปสถานีรถไฟเนี่ยเราก็จะได้ชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์นเดินชิวๆแป๊บเดียวก็มาถึงสถานีรถไฟลูเซิร์นแล้วครับเอาล่ะเราพร้อมจะเดินทางไปเที่ยวต่อโดยรถไฟแล้วครับการเดินทางในสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็จะสะดวกมากๆเลยถ้าเราใช้รถไฟนะครับจะเป็น Swiss Pass ก็ได้หรือว่าเป็น Euro Pass ก็ได้นะครับอย่างที่ผมใช้เนี่ยเป็น Euro g l o b a l Pass 15วันนะครับเดินทางได้สามสิบกว่าประเทศในยุโรปเลยนะครับแล้วก็ที่ผมไปซื้อมาจาก SCA Travel เนี่ยก็จะให้แผนที่ของ u r a l มาด้วยรวมถึงแผนที่ของอการท่องเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์อย่างนี้นะครับก็มาศึกษาดูได้นะครับที่สำคัญคือเขามีอันนี้คู่มือสะสมสแตมการเดินทางพิเศษมากๆแค่เราไปสแตมของแต่ละสถานีรถไฟในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็สามารถจะมาส่งชิงโชคได้เนี่ยผมเพิ่งปั๊มที่สถานีลูเซอร์มานะครับแล้วก็มาส่งชิงโชครางวัลที่1เป็นแพ็กเกจทัวร์สคนกลับมาสวิตเซอร์แลนด์อีกคุ้มมากๆเลยผ
มยังอยู่ในสวิสอีกหลายตอนนะครับช่วยกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปครับ